טוב, מבחן חיצוני 2008, שאלה 4. נתון ממיר A to D הופך ממתח אנלוגי למוצא דיגיטלי. סעיף א', הסבר את אופן פעולת הממיר. מתחילים מפה. אנחנו מכניסים פה מתח, מתח כלשהו. המגבר הזה זה משווה, בודק מי יותר גדול ממי המתח שנכנס בפלוס או המתח שנכנס במינוס. זאת אומרת, הוא מבצע השוואה בין הוויים לוידק. אם הוויים יותר גדול מוידק, הוא מוציא אחד לוגי. אם הוידק יותר גדול מהוויים, אז המינוס מנצח, הוא מוציא אפס לוגי. זה המשווה. עכשיו, שאר אנד. שאר אנד מבצע כפל בין הקלוק לאחד או לאפס. אם נעשה אחד, אחד כפול הקלוק, אז פשוט יצא קלוק. אם נעשה אפס, כפול לא משנה מה, יצא פשוט אפס ולא יעברו דפקי שעון. בעצם שער אין מאפשר או לא מאפשר לדפקי השעון לעבור אל המונה. המונה מה עושה? מתחיל מהמספר אפס, וכל עליית שעון הוא מתקדם, מקדם את המוצא שלו באחד. ממיר D to A, מה עושה? לוקח את המספר הדיגיטלי והופך אותו למתח לפי הנוסחה. וידק שווה הרזולוציה כפול d, זאת אומרת לוקח את המספר שיצא פה, מכפיל ברזולוציה וזה המתח שיוצא פה. מתי ההמרה מסתיימת? ההמרה תסתיים כאשר הוידק יהיה מעל הוויים, כי אז נניח הכנסנו פה 5 וולט ופה בסוף יוצא 5.1, 5.1 יותר גדול מה-5 מינוס מנצח יוצא 0, 0 כפול לא משנה מה, יוצא 0, המונה אין לו יותר מה לספור, תוצאת ההמרה הסתיימה, המספר האחרון שהוא הגיע פה זה תוצאת ההמרה, כי אז ברגע שיש פה 0, הלט שנדלק, מה הוא עושה? לוקח את המספר האחרון שהיה פה ופשוט מוציא החוצה. אז ככה עובד ה-A to D, הסברנו את ה-I. עכשיו ב', נתון שעבור הצירוף עבור המספר הזה, במבוא ממיר ה-D to A, פה במבוא הזה, התקבל המתח 150 מילי וולט. חשב את הרזולוציה. כמו שאמרנו, אנחנו משתמשים בנוסחה הזאת. אמרו לנו שה-V' דק בעצם יצא 150 מילי וולט. זה ה-D, צריך להפוך את המספר הזה למספר עצמוני. שזה 16. המספר הזה זה 16. אז כדאי למצוא רזולוציה. זה 150 מילי חלקי 16. 9.375 מילי וולט. סעיף ג. מהו מתח המבוא המרבי הניתן להמרה? מה המתח הכי גדול שניתן להכניס אותו? המתח הכי גדול בעצם תלוי במונה עצמו. אנחנו יודעים שהמספר הכי גדול שהוא יכול להוציא זה שמונה פעמים אחד. זאת אומרת, ה-D הכי גדול, ה-D המקסימלי, זה אחד, שמונה פעמים אחד, שזה 255. אז המתח הכי גדול פה שאפשר להוציא, ה-V דק המקסימלי. זה 255 כפול הרזולוציה. שזה 2.39 וולט. אם נכניס ויעים מלכתחילה שיותר גדול מהמספר הזה, נניח היינו מכניסים 2.5, מה היה קורה? הפלוס יותר גדול מהמינוס. מה היה יוצא פה אחד? אחד כפול הקלוק, היו ממשיכים לעבור דפקי שעון אל המונה ואמרנו הוא כבר הגיע למספר הכי גדול שבו שזה שמונה פעמים אחד אז אם יבוא פה עוד דופק שעון הוא אמור להגדיל את המספר הזה באחד אבל הוא לא יכול אז מה שהיה קורה פה זה פשוט היה מתאפס היה פה שמונה פעמים אפס ואז אפס כפול המתח פה היה אפס 
ואמרה אף פעם לא הייתה מסתיימת, כי שוב זה יותר גדול מזה, יוצא אחד, אולי מתחיל לספור שוב עד 255, ו... וזהו בעצם זה היה פשוט רד סלוף עד אין סוף. זאת אומרת, הווין הכי גדול שאפשר להכניס, תלוי במתח הכי גדול שהווי דף יכול להוציא, שזה 2.35. זאת אומרת, זה גם המספר הזה שנקרא, מגדם הוויים המרבי, שזה סעיף ג', או סעיף ד'. מהו זמן ההמרה המרבי של המניר? זה להזניח את הזמני השם. זמן המרה, במה זה תלוי? זה תלוי ב-F-Clock. זמן המרה T-Convert תלוי ב-T-Clock של השעון כפול ה-D, המספר שה-A2D הוציא. עכשיו אנחנו יודעים שהמספר הכי גדול שהמוני הזה יכול להוציא זה 255. T-Clock זה 1 חלקי F, 1 חלקי F. מספר הכי גדול שאפשר להוציא פה זה 255. F-Clock נתון, 100 קילו, פשוט נציב, הוא 255, 2.55 מיליסקנד. סיימנו.